আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল ইমেজ প্রোসেসিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে আছি আমি ফাগুনি গত টিউটোরিয়ালে আমরা পাইথনের ওপেন সিভি এর সাহায্যে একটা ইমেজ কে রিড করেছিলাম এবং সেটা আমাদের ডিসপ্লেতে শো করেছিলাম আজকে ওই ইমেজটার উপরে আমরা সিম্পল কিছু অপারেশন করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম টিউটোরিয়ালে আমরা বলেছিলাম যে একটা ইমেজ কে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স বা একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে হিসাবে কনসিডার করতে পারি এবং অনেকগুলো পিক্সেলের সমন্বয়ে কিন্তু একটা ইমেজ তৈরি হয় এবং যেহেতু একটা টু ডাইমেনশন অ্যারে বা ম্যাট্রিক্স সেহেতু আমাদের একটা ইমেজে অবশ্যই অনেকগুলো রো এবং অনেকগুলো কলাম থাকবে তো প্রথমে আমরা সেটা দেখবো যে একটা ইমেজে রো কলাম বা কতগুলো পিক্সেলের সংখ্যা আছে এই জিনিসগুলো আমরা কীভাবে বের করতে পারি তো প্রথমে যেই ফাংশনটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ইমেজ ড শেপ এর আগে আমি আমাদের ইমেজটাকে প্রথমে কালার ইমেজ হিসাবে রিড করতে যাচ্ছি এখন আমি যদি আপনাদের একটু প্রিন্ট করে দেখাই যে প্রিন্ট ইমেজ ডট শেপ আর এই যে আমাদের এখানে যে আউটপুটটা আসছে সেটা হচ্ছে পাঁচশো বারো পাঁচশো বারো এবং তিন আমাদের আউটপুটটা আসলে কি মেন করছে আমরা যখন ইমেজ ডট শেপ এই ফাংশনটাকে কল করি তখন সে আমাদেরকে একটা অ্যারে রিটার্ন করে যে অ্যারের প্রথম এলিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের রো সংখ্যা দ্বিতীয় এলিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের কলাম সংখ্যা এবং তৃতীয় এলিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের চ্যানেল সংখ্যা যেহেতু আমরা আমাদের ইমেজটাকে একটা কালার ইমেজ হিসাবে রিড করেছি তো আমি বলেছিলাম যে আমাদের একটা কালার ইমেজের ক্ষেত্রে তিনটা চ্যানেল থাকে রেড গ্রিন এবং ব্লু সেক্ষেত্রে আমাদের ইমেজ ডট শেপ এখানে তিনটা চ্যানেল প্রিন্ট করেছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের ইমেজটাকে গ্রে স্কেল হিসাবে রিড করি সেক্ষেত্রে দেখি আমাদের আউটপুটটা কেসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চ্যানেল সংখ্যা যেটা সেটা আসছে না কারণ আমাদের কিন্তু একটা চ্যানেলই এখানে আছে গ্রে স্কেল ইমেজের ক্ষেত্রে সো আমরা যে ইমেজটাকে রিড করছি সেই ইমেজটার রো সংখ্যা হচ্ছে পাঁচশো বারো এবং কলম সংখ্যাও পাঁচশো বারো এখন যদি আমরা দেখতে চাই যে আমাদের ইমেজের কতগুলো পিক্সেল আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে ফাংশনটা কল করব সেটা হচ্ছে ইমেজ ডট সাইজ আমাদের এখানে ইমেজের পিক্সেল সংখ্যা চলে আসছে এবং আমি এটা বলেছিলাম যে আমাদের একটি ইমেজের যতগুলো রো এবং কলাম সংখ্যা আছে আমরা যদি রো এবং কলামকে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ইমেজের টোটাল পিক্সেল সংখ্যাটা পেয়ে যাব এরপর যে ফাংশনটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের ডাটা টাইপটা এটার জন্য আমি দেখবো ইমেজ ডট ডি টাইপ আমাদের ইমেজের আমরা যেহেতু ইমেজকে একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যার হিসাবে কনসিডার করছি তো আমাদের ইমেজের আমরা যখন একটা আমরা যদি একটা নর্মাল টু ডাইমেনশনাল অ্যারে চিন্তা করি তো আমরা ইমেজের একটা আমরা যখন সি করি আমরা তো ইমেজের যাতে টাইপটা ডিক্লেয়ার করি যে আমাদের অ্যারেটের মধ্যে কোনো ইন্টেজার সংখ্যা থাকবে নাকি কোনো ক্যারেক্টার টাইপ সংখ্যা থাকবে মানে ক্যারেক্টার টাইপ কোনো ডাটা থাকবে নাকি ফ্লোর টাইপ বা ডাবল টাইপ কোনো ডাটা থাকবে তাই না তো আমাদের ইমেজের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইমেজ যেহেতু একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে তো এই অ্যারের এলিমেন্টস গুলা কি আসলে এই এলিমেন্টসগুলো হচ্ছে আমাদের ইমেজের প্রত্যেকটা পিক্সেলের পিক্সেল ভ্যালু যেটা জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা তো আমরা যেহেতু এইট বিটের মাধ্যমেই জিরো থেকে দুশো ছাপ্পান্ন সংখ্যাগুলা প্রকাশ করতে পারি যেহেতু আমরা নর্মালি এই যে এইট বিট ইমেজ নিয়ে কাজ করি তো আমরা দেখি যে আমাদের ইমেজের ডাটা টাইপটা কী আসে আসলে আমাদের ইমেজে ডাটা টাইপটা এখানে এইট বিট আনসাইন্ড ইন্টেজার তো আমরা ইমেজ যে ইমেজ ডট শেপ ইমেজ ডট সাইজ ইমেজ ডট ডি টাইপ এই তিনটা ফাংশন সম্বন্ধে জানলাম এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা নামপাই অ্যারের একটা নামপাই অ্যারেতে আমাদের ইমেজটাকে কপি করব 
আমরা কপি করব কারণ আমরা যখন দেখা যাচ্ছে এক ইমেজের উপর কোনো অপারেশন করি তো আমরা চাচ্ছি না যে আমরা আমাদের মূল ইমেজটাকে কোনো চেঞ্জ করা আমরা অন্য একটা ইমেজে ইমেজটা কপি করে নিয়ে সেই ইমেজটির উপর কোনো চেঞ্জ বা অপারেশন করার পর আমরা এরপর আমরা আমাদের মূল ইমেজটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখতে পারি যে আসলে কতটুকু চেঞ্জ যে কারণে আমরা চাচ্ছি যে আমরা মূল ইমেজটা তো কোনো চেঞ্জ করবো না আমাদের আউটপুট যে ইমেজটা হবে সেটা আমরা ইমেজটাকে আগে কোথাও একটা কপি করে নিব এরপর আমরা সেই চেঞ্জটা করব তো আমি প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে একটা নাম পাই অ্যারেতে আমাদের ইমেজটাকে কপি করতে পারি যেহেতু আমাদের আমি বারবার বলছি যে আমাদের ইমেজ হচ্ছে একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে সো সো আমাদের নাম পাই অ্যারেটাও হতে হবে যে টু ডাইমেনশনাল তো আমি প্রথমে নাম পাই ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি ইম্পোর্ট নাম পাই অ্যাস এম পি এখন আরেকটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের হাইট এবং ওয়েটটা কত আমাদের ইমেজের যতগুলো রো আছে আমাদের ইমেজের হাইটটা হবে তত এবং আমাদের ইমেজ যতগুলো কলাম আছে সেক্ষেত্রে আমাদের ইমেজের ওয়েটটা হবে তত এখন আমি প্রথমে তাহলে আমরা যদি হাইট পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইমেজ ডট শেপ জিরো ইন্ডেক্সটা লাগবে যেহেতু আমাদের ইমেজ হিসেবে প্রথম এলিমেন্টটাই হচ্ছে আমাদের ইমেজের রো রো এর সংখ্যা এবং আমরা যদি ওয়েটটা পেতে চাই সেক্ষেত্রে ইমেজ ডট শেপ এর ওয়ান তম ইন্ডেক্স আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি যে একটা নাম পাই এর আমরা ডিক্লেয়ার করব তো আমি এটাকে দিচ্ছি ইমেজ ওয়ান ইমেজ ওয়ান ইমেজ ওয়ান আমি যে নাম পাই এটা নিব সেটাকে আমি নাম দিয়েছি ইমেজ ইমেজ টু এবং আমি এটা এনপি নাম পাই জিরোসকে নিচ্ছি যে যেখানে আমাদের এর এর প্রতিটা এলিমেন্ট থাকবে জিরো এখন আমাদের প্রথমে আমাদের এরোটার শেপ দিতে হবে সো এর শেপ হবে আমাদের ইমেজের যেই শেপ সেই শেপটাই সুতরাং আমাদের এখানে অ্যারের শেপটা হবে হাইট রো এর সংখ্যা হবে ইমেজের রো এর সংখ্যা এবং এবং ওয়েটের সংখ্যা হবে যে ইমেজের যে কলামের সংখ্যা সেগুলো আর যেহেতু আমাদের ইমেজের যাতে টাইপটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে এইট বিট আনসাইন ইন্টার জার সেক্ষেত্রে আমাদের নাম্পায়ারের নাম্পাই অ্যারোয়ের ডাটা টাইপটাও আনসাইন ইন্টার জার হবে আচ্ছা এখন আমরা কিভাবে আমরা আমাদের ইমেজের প্রত্যেকটা পিক্সেলকে এক্সেস অ্যাক্সেস করব আমি বারবার কি কথা বলছি যে ইমেজ এটা শুনে ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নাই আমরা নর্মাল টু ডাইমেনশনাল অ্যারে যেভাবে ব্যবহার করি আর একটা ইমেজকেও আমরা ঠিক সেইভাবে সেই অপ সেভাবেই কিন্তু ইমেজের পিক্সেলগুলোকে আমরা অ্যাক্সেস করব যেভাবে আমরা একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারের এলিমেন্টসগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি সো আমরা সিম্পলি এক দুইটা ফর ফর লুক লিখব যেমন ফর আই ইন রেঞ্জ যেখানে প্রথম ফরলুকটা হবে যে ইমেজের রোর সংখ্যা বা অথবা হাইট এরপর ফর জে ইন রেঞ্জ ইমেজের ওয়েট এখন আমরা আমাদের প্রতিটা পিক্সেল মানে আমাদের এখন নাম পাই অ্যারের মধ্যে আমরা সেটা কপি করে দিব সুতরাং ইমেজ টু আই জে ইমেজ টুটা হচ্ছে আমাদের নাম পাই অ্যারেটা এবং ইমেজ ওয়ান হচ্ছে আমাদের মূল ইমেজটা সুতরাং আমরা কপি করে ফেললাম এখন আমি এটা একটু প্রিন্ট করে দেখতে চাচ্ছি এটা ইনপুট ইমেজ এবং আমি আউটপুট ইমেজটা শো করব এই জন্য আমি এখানে লিখছি উনটার নাম দিচ্ছি আউটপুট ইমেজ এবং এখানে দিচ্ছি ইমেজ টু এই যে আমাদের ইনপুট ইমেজ আর এটা আমাদের আউটপুট ইমেজ যেটা নাম পাই অ্যারে ছিল তো এভাবেই আমরা এটাকে কপি কপি করতে পারবো এটা নাম পাই অ্যারেতে এছাড়াও আমরা কিন্তু যেমন আমি এভাবে কিন্তু একটা ইমেজকে আমরা কপি করতে পারি ইমেজ ফ্রি আমরা ইমেজ প্রথম ইমেজটাকে ইমেজ ওয়ানকে কপি করতে যাচ্ছি এবং কপি এবং আমি এখানে ইমেজ টুটা প্রিন্ট না করে আমি প্রিন্ট করব ইমেজ থ্রি এভাবেই কিন্তু যে আমরা আর একটা ইমেজকে কপি করে ফেলতে পারি তো 
আজকের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা এই ইমেজের উপর আরও কিছু অপারেশন করে দেখাবো তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ